আমি একটু প্রশ্ন করে যাই নবীর যুগে না থাকলে এই যদি মানা না যায় আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম আল্লাহর কসম করে বলি নবীর যুগে নবীর যুগে বোখারি শরীফ নামের কোন কিতাব ছিল না মানো কেন নবীর যুগে তিরমিজি ছিল না মুসলিম শরীফ ছিল না মানো কেন গালি দিছি মোনাফিক বলছি হিংসার নজরে বলছি তারাও যেমন প্রশ্ন করতে পারে আমরাও বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে স্বাধীন ভাবে প্রশ্ন আমরাও করতে পারি কিনা তুমি বরবা দূরের কথা তোমার চোদ্দ পুরুষ যদি কবর থেকে টেনে নাও তারপরেও জের জবর সারা কোরআন ভরতে পারবা না घर दरजा टाना रखते भूलें ना गायर जोरे सब करा जाए अल्लाह मोहब्बत पा जाए নবীর যুগে যা ছিল না তা করা যাবে না বুঝলেন নি প্রশ্ন আমার বুঝলেন তাদেরকে আপনারা করুন যে ভাই জবাব আব্দুল আমি করি নাই আমার সাহাবিরা করে নাই পাহুয়া রাবদুন সেটা তোমরা সুরে ফেলে দাও সেটা বাতিল সেটা পরিত্যাজ ওই আমল দেখতে যত সুন্দর হোক শুনতে যত মজাদার হোক যত আরামদায়ক হোক মনে হয় যে এই আমল করলে আল্লাহকে এখনই পাওয়া যাবে যতই মনে হোক কিন্তু সেই আমল রাবদুল কারণ কেন রাবদুল আমার রাসুল করেন নাই আমার রাসুলের সাহাবিরা করেন নাই এটার নাম হলো কি বেদা এটাকে বলা হয় কি আমাদের অনেক সম্মানিত বাইদেরকে বলতে শুনি যে রাসুল সাল্লামের যুগে তো কোরআনে কারিমের নকটা ছিল না হরকত ছিল না নবী সাল্লামের যুগে তো বোখারি শরীফ ছিল না তাইলে এখন কেন আমরা ওই কোরআন পড়ি যেই কোরআনে জর জবর দেওয়া আছে রাসুল সাল্লামের যুগে বোখারি শরীফ ছিল না এখন কেন আমরা বোখারি শরীফ মানি রাসুল সাল্লামের যুগে তো মসজিদ গুলো এত সুন্দর ছিল না এখন কেন এত সুন্দর মসজিদে নামাজ পড়ি এই ক্ষেত্রে একটি সুন্দর বেদাতের মূল নীতি মনে রাখতে হবে বেদাত হয় সব সময় এবাদতের ভিতরে এবাদতের জন্য বেদাত হয় না নবী সাল্লামের হাদিসটা লক্ষ্য করলে দেখবেন মান আহাদি আমরিনা যে ব্যক্তি আমাদের কাজের মধ্যে কাজের ভিতরে ফি আমরিনা মানে ফি এবাদাতি না আমাদের এবাদতের ভিতরে নতুন কিছু বানা এটা বেদাত কিন্তু এবাদতের জন্য যদি বানা সেটা বেদাত নয় এবাদতের জন্য যা বানাবেন এগুলো বেদাত হবে না কিন্তু এবাদতের ভিতরে কোনো কিছু বানানো যাবে না এবাদতের জন্য আপনি মসজিদ বানাবেন যত উন্নত বানাইতে পারেন কোন অসুবিধা নাই এবাদতের জন্য মসজিদে এসি লাগাইলেন কোন অসুবিধা নাই এবাদতের জন্য আপনি সুন্দর সুন্দর কার্পেট বিছাইলেন কোন অসুবিধা নেই এবাদতের জন্য আপনি সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় বানাইলেন কোন অসুবিধা নেই দিন শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা বানাইলেন উন্নত মানের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন নতুন নতুন কারিকুলাম বানাইলেন সিলেবাস বানাইলেন কোন অসুবিধা নাই কোরআনে কারিম ছাপানোর জন্য আরো উন্নত মানের কাগজ ব্যবহার করলেন কোন অসুবিধা নাই কিন্তু কোরআনে কারিমের ভিতরে যে আয়াত আল্লাহ নাজিল করছেন সেটার একটা বাড়াইতেও পারবেন না কমাইতেও পারবেন না মসজিদ অনেক সুন্দর বানাইছেন এসিও লাগাইছেন 
শুক্রবারে যদি সবাইকে বলেন আমার সম্মানিত মুসল্লিয়ানে কারাম প্রতিদিন আমরা জোহরের নামাজ পড়ে কয় রাকাত চার রাকাত আজকে জুমার দিন শুক্রবার দিন সাপ্তাহিক ছুটির দিন আজকে কেন দুই রাকাত পড়ব আজকেও আমরা চার রাকাত পড়ি হিসাবে তো আজকে আট রাকাত পড়া দরকার অন্য দিন যদি চার রাকাত পড়ি শুক্রবারে আট রাকাত পড়া দরকার ডাবল পড়া দরকার কারণ শুক্রবার ছুটির দিন সপ্তাহে একদিন তাহলে ওই দিন যত নাম আর নামাজও না পড়বো অসুবিধা কি নামাজ যত বেশি পড়বো তত ফজিলত নামাজ যত বেশি পড়বো তত সবাব খারাপ কাজ করতেছি নাকি নামাজ পড়বো ইমাম সাহেব খতিব সাহেব যদি সবাইকে বলেন ভাই এতদিন পর্যন্ত মসজিদে এসি ছিল না আপনারা একটু কষ্ট পাইতেন এখন মসজিদে সুন্দর এসিও হয়ে গেছে কোন কষ্ট নাই আরামের মধ্যে আসেন আসেন সবাই আজকে জুমা আন নামাজটা চার রেখাত পড়ি পড়া যাবে চার রেখাত যদি পড়েন আমও যাবে সালাও যাবে সব যাবে নামাজ তো হবেই না আরো আল্লাহর দিনের সাথে নামাজের সাথে বেয়াদবি করার জন্য ইমানও যাবে তাহলে মসজিদ সব সুন্দর বানাইতে পারবেন এসি বানাইতে পারবেন টাইলস দিতে পারবেন এগুলো কিসের জন্য এবাদতের জন্য এগুলাকে বলা হয় নির্দিন দিনের জন্য বানাইতে পারবেন যা মনে চায় সুন্দর সুন্দর সব এই যে আমরা মাইকে বয়ান করতেছি এই মাইক কি নবীর ধর্মের যুগে ছিল তাহলে এখন করতেছি কেন এটা দিনের জন্য কিন্তু মাইক আসতে বলে আমরা কোরআনের আয়াত বাদ দিয়ে হাদিস বাদ দিয়ে নিজের মন গড়া কিচ্ছা কাহিনী বলা যাবে এটা খেয়াল রাখতে হবে বেদাতের ক্ষেত্রে অনেক ভাই বেদাত বুঝে না বলে যা রে মিয়া তুমিও তো বেদাত তুমি রাসুলের যুগে ছিলা নাকি আমরা রাসুলের যুগে ছিলাম নাকি তো তুমিও তো বেদাত কয় রাসুলের যুগে এটা বিমান ছিল নাকি বিমানও তো বেদাত তুমি বিমানে করে হজ যাও কেন বেদাতের সম্পর্কটা কিসের সাথে এবাদতের সাথে অন্য কিছুর সাথে বেদাতের সম্পর্ক না বেদাত ঠাট্টা মস্কারি করার বিষয় না বেদাত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বেদাতের কারণে জাহান নামে যেতে হবে নবী সাল্লাম বলছেন কুল্লু বেদাতেন দলালা দলালাতেন ফিন্নার প্রত্যেক বেদাতে দলালা গুমরাহি আর প্রত্যেক দলালার কারণে জাহান নামে যেতে হবে বেদাত এত সহজ বিষয় না ঠাট্টা করার বিষয় না বেদাত করার অর্থ হল যে নবী সাল্লাম জিনিসটা আমাদেরকে শেখান নাই পরবর্তীতে আমরা এটাকে উত্তম মনে করছি রাসুলের তালিম থেকে রাসুলের শিক্ষা থেকে এইটাকে উপরে মনে করা এটা ইমান হারানোর কারণ এই জন্য বেদাত কিন্তু খুব মারাত্মক জিনিস এটাকে আমরা আমাদের সমাজে গুরুত্ব দিই না অসংখ্য বেদাত আমরা করতেছি আমরা মনে করতেছি এবাদত করতেছি তাহলে এবাদত কবল হওয়ার দুই নম্বর শর্ত কি